。印度央行前官员表示，正在推动卢比国际化。哎，这个想法是否实际呢？大家好，我是李哲。报道说啊，印度央行前官员表示，正在推动卢比国际化啊，与其他国家贸易结算中啊，美元的占有份额还会持续走低。也就是说，印度正在逐步摆脱对美元的依赖，美元霸权的地位自然会受到冲击啊。你看，在此期间，其实印度还发生了另一件事，就是莫迪访美。要么说，印度不是一般的国家啊，是前脚去美国拜访啊，去和拜登洽谈的，后脚就开始整活。背信弃义这种事儿，咱还得看印度啊，层出不穷，还都一视同仁。那今天咱不谈印度如何咬人，咱就看看这么多去美元化呀、人民币国际化之后，我们猜想一下卢比国际化是否实际呢？首先，我们说啊，这个在俄乌冲突这个背景之下，汇率受到影响，确实是一个老大难的问题，各国都一样。另一方面，美国将美元武器化，动不动就拿它制裁谁谁谁。让各国纷纷得寻求他路，找个后退的地方。那美元主导的金融世界就成了老虎的屁股，轻易摸不得。那跟印度产生贸易活动时呢，本币结算就成了一条出路，这也给卢比国际化提供了一个机遇。其次呢，印度的人口和市场一直都牵动着不少国家的这个心弦啊，那不乏有国家会采用卢比结算，也不排除未来有更多的国家加入到卢比结算的队伍里。就像今年四月份，印度和马来西亚的贸易就使用了卢比结算。最后啊，采用卢比结算的国家不能说很多啊，都是和印度有这种贸易关系的。但是不能否认，卢比的确对国际社会产生了一定的影响。比如说国际货币体系的占比啊，又或者说国际贸易中体现的这个作用。尽管很微弱，但是蚊子再小，它也是有蛋白质的呀。大环境如此，卢比国际化的路就好走了吗？其实也并非如此啊。俄罗斯被美国制裁之后，美元不是不能结算了吗？哈，和印度就完成了用卢比采购石油的这个买卖。下场是什么？卢比在俄罗斯人的手里变成了废纸，俄罗斯倒成了印度的肥羊啊。拉夫罗夫说：“俄罗斯在印度银行攒了十亿计的这个卢比啊，花都花不出去。你说这是什么情况？在我们传统的这个观念里啊，你说有钱你就买买买就好了，这么多卢比消费，咱不就得了吗？去美元化只是趋势，但没有被淘汰。卢比除了在印度世界范围上根本没有什么强大的购买力，很多国家不认呐、啊。”那你说你卢比不能在其他国家买东西，只能在印度本土买一些产品？啊，不就可以了吗？但是啊，这办法太局限了啊！咱格局要打开，因为印度制造那些水平咱就不说了。你说，它东西够买吗？还以俄罗斯为例，这印度产品，你说俄罗斯能买多少啊？买咖喱啊？说句夸张的，恒河水倒是多了，俄罗斯这体质扛不住啊。那你说，这个俄罗斯还能拿着这么多钱买什么呢？那我们说，将卢比换成人民币或者其他货币。最后一条退路了吧？按照印度的思路啊，也不可能让其他货币在自己的领土上啊逞威风了啊，不然卢比国际化这不泡汤了吗？所以如此看来，用卢比交易跟肉包子打狗没有什么两样，俄罗斯只能及时止损。中断卢比结算的双边贸易，所以啊，那则报道也提到了说，印度在全球商品出口中的份额仅是百分之二左右，可想而知，卢比国际化这条路根本就不切实际，因为它的占比太小了。我们常说梦想是有的，万一要实现了呢？印度有这样的野心呢、啊，也说明了现在去美元化是大事。而在此之后，全球的这种金融世界的利益，其实大家都在观看，都觊觎。其中的这个好处，未来的日子，货币战争只会愈演愈烈。一种货币能否获得更多国家的青睐，还得看它能带来多少的利益。目前来看，至少不会是选择卢比的。好，今天绿洲观察就是这样，下期再见。